Hi, this is KSM. Now we want to discuss about the formation of stationary waves in a stretched string. And the saga is in the yellow, three taranga leave the air per thai, but again, some carnal leave the goat path in chochu. Then a very very pound of punyaki equation save the mano, goat path in chochu. Adioka Nima Lindi, we tend to go to the mano. Discuss Yastamo. Idamanaki, second day low, first lesson, tarangal, the waves and a lesson low. One of the most important questions. That's all important question. One of the most important questions. One of the most important questions. Okay? So, if you choose a daily life, you can choose a place where you can play games. That's what you can do. If you have a rubber band, you can use a plank. If you have a plank, you can use a plank. If you choose a plank, you can use a plank. If you choose a plank, you can use a plank. 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 अगर मानो आ वर्क कुछ ऐसे कुछ जस्ट ना मंदे, कारण कर चूसे ना पड़ो आ तेगलो मान के कोने रखा तारंगा लार पड़ते, आधे वादे का स्किपिंग आने टर पान चूसना टाइप थे, आ थ्रेड डर ने दी मर कंटिन्यूअस करा गा रोटेट आउट होने लगा जरूरत आदि, पाकने चूसे वाल के आधे वक्त का लूप अंटा उच्चला कन्वेंशनल so, great idea is the formation of stationary waves. Formation of stationary waves along stretched string. Along stretched string. Okay, now. And the saga is in the tegalo. Saga is in the tegalo. Tiriyak tarangalu. Tiriyak tarangalu. यार पढ़ो, ओके ना? दाने को पावन पुण्यार की समय का उत्पादन चलो, अंडे इक्वेशंस फॉर फ्रीक्वेंसीज। पर मने एम जास्ता मंडे दिन लो, वो क्या? तेगम तीस कुन्ना मंडे, डे कंसर्वर स्ट्रिंग, फिक्सर बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, द लेंथ ऑफ़ द स्ट्रिंग इस वेटनेस यल, अंडे यल पढ़ो ना, वो क्या तेगम त रेंडु स्तरंगा उन्हें रेंडु बॉल मज्जा, लेदो रेंडु ये धन वस्तु मज्जा, ये धन का फिक्सेस उन्चों, सो तेरे को पढ़ने धन कोना मंडे यल अनिवसन, इपढ़ एंगे ऐसा मंडे, ये तेरे का नहीं ये मज्जा पटको नहीं, जस्ट पाई के लागे उधर लोग, अंटे इट विल बी प्लग कर ऑफ बाय एक्टिंग सम फोर्स, ओके ना one eighty degree dasa bhayadam to thirikki back raavad maana jaruthad ante one by applying some force the wire will be plucked off a wave is starting from one of the rigid supports and ends at the second one again it will be reflected back ante thirikki malli venako raavad maana jaruthad so ito ande tarangana maana enda anta maana jasa ande sthera tarangamu maana jasa jepta so the end law always at the ends the nodes are formed and at the middle the anti nodes are formed अंडे ये पुरु गुड़ा दाने का आ चवरला वधा मान के आस्पंदन स्थान आलो दाने मज्जिबिंदु वधा प्रस्पंदन स्थानों यार पड़ता है जनरल का मान के तेरी सुनाई डंडे ये रेंडो नोट्स मज्जा डिस्टेंस अने दे हाफ आफ दे वेव लग उन्नदा अंडे रेंडो आस्पंदन आल इधर रेंडो प्रस्पंदन स्थान आल मज्जे दोनों तार when the string vibrates, we heard some sound. अठे साधा नंगा मान की वो कत्ते गाने वो कोस्टो गाने कंपिंच ना टेटे मान की कौन-कौन ध्वनि अनेक दिन विपिस तुम्हें। So उपरो आ ध्वनि योग का पावन उपन्यास मान कर को आले। अठे I want to derive an expression for the frequency of sound when the string vibrates. ओके ना? इक्कर मान चूस ना टेटे। जनरल का मान तेजी ध्वनि व्याक v is equal to n lambda में। ओके ना? That implies n is equal to m the v by lambda of the but in case of strings in case of strings and a tegal vishyam lo tegal vishyam lo v is equal to formula in the internet root over t by mu on epson okay na kada t and the end and a tension in string Tension in string. And a tegalo tanyata. 
తేగల తన్యత ఓకేనా మ్యూ అంటే ఏంటంటే ఎంబై ఎల్ అండి దీన్ని ఏంటంటే రాజ్ చేస్తానంటే లీనియర్ డెన్సిటీ అంటారు లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే రేఖీయ సాంద్రత అని చెప్తాను ఓకేనా ఎందుకంటే ఇక్కడ తేగన ఏం చేస్తాము కొంత టెన్షన్తో ఫిక్స్ చేస్తాం నెక్స్ట్ దానికి కొంత లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే రేఖీయ సాంద్రత అనేది ఉంటారు సో దీని తాలూకు వేగం వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టీ వై మ్యూ అని అండి ఇప్పుడు మొదటి సందర్భం తీసుకుందాం అంటే ఫస్ట్ కేస్ కేస్ వన్ అని చెప్తాను దీంట్లో మనం చూసినట్టయితే ద స్ట్రింగ్ వైబ్రేటింగ్ విత్ టూ నోడ్స్ అండ్ వన్ యాంటీ నోడ్ అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న తీగ రెండు అస్పందన స్థానాలు ఒక ప్రస్పందన స్థానంతో కంపించడం అనేది జరిగింది కాబట్టి అక్కడ మనం తీసుకున్న తేగ యొక్క లెంత్ పొడవు దేనికి ఈక్వల్ అయింది లాంబ్డా వన్ బై టూకి ఈక్వల్ అయింది దట్ ఎంప్లాయిస్ లాంబ్డా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి టూ ఎల్ అని చెప్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ పవన్ పూర్ణిమ ఏమవుతుంది ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై లాంబ్డా వన్ అంటే వి అనేది స్థిరం అండి ఇక్కడ కాబట్టి వి బై లాంబ్డా వన్ అంటే ఎన్ వన్ మారింది కాబట్టి లాంబ్డా వన్ అనేది మారుతారు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు లాంబ్డా వన్ అంటే వన్ బై టూ ఎల్ సో హియర్ వన్ బై టూ ఎల్ వి అంటే ఎంత అండి రూట్ t బై మ్యూ అని చేస్తాను ఓకేనా సో దీన్ని ఏంటంటారు అని చెప్తాను అంటే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమంటారండి ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకేనా ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ సారీ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అంటే దాన్ని ఏంటంటారంటే ప్రాథమిక పవన పుణ్యము ప్రాథమిక పవన పుణ్యము అని చెప్తాను కానీ ఓకేనా లేదు ఏంటంటారంటే మొదటి హరాత్మకము అని చూసి చెప్తారు ఎందువల్లంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి ఫామ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మొదటి హరాత్మకము అని చెప్తారు ఓకేనా ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అని ఇప్పుడు ఇదే తీగ మనకి టూ లూప్స్తో వైబ్రేట్ అయింది అనుకోండి అంటే ద స్ట్రింగ్ వైబ్రేటింగ్ విత్ టూ సెగ్మెంట్స్ ఓకేనా లైక్ దిస్ సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ వైబ్రేట్స్ విత్ త్రీ నోడ్స్ అండ్ టూ యాంటీ నోడ్స్ అంటే తేగ రెండు ఉచ్చులతో కనిపించినట్టయితే మనకి అక్కడ మూడు అస్పందన స్థానాలు రెండు పస్పందన స్థానాలు ఏర్పడతాయండి ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో తీసుకున్నట్టయితే టూ నోడ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ మనకి లాంబ్డా బై టూ కాబట్టి లాంబ్డా టూ బై టూ అని రాస్తాము మళ్ళీ ఈ రెండు నోడ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ లాంబ్డా టూ బై టూ అని రాస్తాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే తేగ పొడవు మారలేదండి అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ డస్ నాట్ చేంజెస్ బట్ ద వేవ్ లెంత్ విల్ బీ చేంజెస్ అందువల్ల ఇక్కడ లాంబ్డా వన్ అని ఇక్కడ లాంబ్డా టూ అని అలా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి నా కేస్ టూ అంటే సెకండ్ కేసు మనం చూసినట్టయితే దీంట్లో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమైంది అంటే అక్కడ లాంబ్డా టూ బై టూ ప్లస్ లాంబ్డా టూ బై టూ అని సో ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుద్ది టూ లాంబ్డా టూ బై టూ అయింది ఇప్పుడు లాంబ్డా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అండి టూ ఎల్ బై టూ అని రాసుకోవచ్చు సో అక్కడ వేవ్ లెంత్ అంటే తరగతి అంకి మారింది కాబట్టి పవన్ ఆఫ్ పుణ్యం మారుతుంది సో ఎల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుద్ది మనకి వి బై లాంబ్డా టూ సో లాంబ్డా టూ అండ్ అంతా ఇదే కదా కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ టూ బై టూ ఎల్ వి అంటే మళ్ళీ టి బై మ్యూ అని చెప్తాను దీంట్లో చూడండి మళ్ళీ వన్ బై టూ ఎల్ రూట్ రూట్ టీ టి బై మ్యూ అని చెప్తాను అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన వాల్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్ వన్ అని చెప్తాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత ఉంది టూ ఉంది ఈ మొత్తం వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి ఎన్ వన్ అవుతుంది సో దీన్ని ఏంటంటాము అని చెప్తాను అంటే సెకండ్ హార్మోనిక్ దీన్ని సెకండ్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అంటారు అండి సెకండ్ హార్మోనిక్ ఆర్ ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ అంటే రెండవ హరాత్మకము రెండవ హరాత్మకము లేదా మొదటి అనుస్వరము అంటారండి మొదటి అనుస్వరము అని చెప్తాను ఓకేనా సో ఆ విధంగా ఈ రెండవ సందర్భంలో మనకు ఏర్పడే పవన పుణ్యానికి సమీకరణ ఉత్పాదించాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటంటే ఇదే తీగండి మనకి వైబ్రేటింగ్ విత్ త్రీ సెగ్మెంట్స్ లైక్ దిస్ అంటే మూడు ఉచ్చులతో కనిపించింది నా హియర్ ఫోర్ నోడ్స్ అండ్ త్రీ యాంటీ నోడ్స్ ఆర్ ఫామ్డ్ అంటే మనకి ఇక్కడ మూడు ప్రస్పందన స్థానాలు నాలుగు అస్పందన స్థానాలు ఏర్పడ్డాయండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ముందు రాసుకున్నట్టు కానీ రాసుకున్నట్టయితే నోడ్కి నోడ్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ల్యాండా బై టూ కాబట్టి ల్యాండా త్రీ బై టూ అని మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకుంటే ల్యాండా త్రీ బై టూ అని మళ్ళీ ఇక్కడ రాసినట్టయితే ల్యాండా త్రీ బై టూ అని ఈ విధంగా రాసుకుంటామని ఇక్కడ మీ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ మారట్లేదు అంటే తేగాక పొడవ మారట్లేదు కానీ దాంట్లో ఏర్పడే ఉచ్చుల సంఖ్య మారుతుంది అంటే లూప్స్ నెంబర్ మారుతుంది సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాము థర్డ్ కేస్ అంటే మూడో కేసు తీసుకుందామండి దీంట్లో మనకి లెంత్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ దేనికి ఈక్వల్ అయింది 
प्रत्येक पड़व एल इक मन की लाबा थ्री बै टू प्लस लाबा थ्री बै टू प्लस लाबा थ्री बै टू मूड याडेसको थ्री लाबा थ्री बै टू अत दंप्लायीस लाबा थ्री इसको टू एल बै थ्री अंदर सो लाबा मारी का खचिंग एम फ्रीक्वी मारत अंत पवन पुण्य मारे एंत रास्कुस्तु वी बै लाबा थ्री अने मल्ल दी विवल दी प्रत्यक्ष अटे वाल्यू सब्स्यूटे थ्री बै टू एल रूट ओवर टी बै म्यू वन अगेन वी नो द वालू आफ् वन बै टू एल रूट टी बै म्यू इधे मल्ल मन तीन एन वन का थ्री उ इंटू एम होते एन वन वालू अवत दी अंतरेंटे थर्ड हारमोनि थर्ड हारमोनि और सैकंड ओवरटोन थर्ड हारमोनि और सैकंड ओवरटोन अटे मूडव हरात्मक मूडव हरात्मक और रेडव अनुस्वर अतार ओके मन तेग मन की वेरवे लूज फाम अटे उच्चरा दाख संबंध समीकरण रास्को इंका इक मैं अबजर्व चे लूप अंत उच्चे ऐरपड़ी इक मैं चूस न्यूमनेटर अटे लाभ में रेप फाम अक टू वी इ्री फाम अ्री वे फर् एग्जापल इफ द स्ट्रिंग वैब्रेटिंग वित् पी लूप अटे अदे तीग पी उच्चल तो अटे पी अने संख्य उच्चल तो कंपन अब पवन फोनदे एन सफि पी इंद उच्चे एन वन अना रेडते एन टू अना मूडते एन थ्री अना सो पी अच्छे एन पी जी को पी बै टू एल रूट ओवर टी बै म्यू ओके सो वे दिंग वैब्रेटिंग वित् पी रूट दैन द फ्रीक्वे एन पी जी को पी बै टू एल रूट ओवर टी बै म्यू अंत तेग पी उच्चल तो कंपनते अड़ मन की दाने पवन पुण्य एन पी इज ईक्वल टू पी बै टू एल रूट ओवर टी बै म्यू वस्त फर एग्जापल इंदा चुपना लूप पीज वन अ समीकरण मेद टू लूप टू अवत सो समीकरण इधर थ्री अब थ्री से क्वेश्चन इवान जो विधा दी संबंधी वाल्यू मन डेरव चयुँ सो इक वरकू मन रासक सिक्स मार्क्स और मन की फाइव मार्क्स अलाट्मेंट उ अंत एट मार्क्स की डायग्रम को मार्क इध रास्त को मार्क रिमेन मन डेरव चुनाव रिमेन मार्क्स उठाई दीं एक्सट्रा मन की टू मार्क्स की प्रॉब्लम ऐड जरूर लेंटे लास् आफ ट्रांसफर्स वेव अलांस स्ट्रिंग अड़ता है अंत इक मैं साय देश तेग तेरे तरह चपाँम कदा दाख संबंधी निम्ब मन की मूड उठाएँ आ मूड की त्री मार्क्स अलाट्मेंट उ अभी एटी चुद ओके मैं चूस न मोदल सदर्भ में मन के ऐरपड़ी पवन आफ पुण्य वाल्यू एंत एन वन इजल टू वन बै टू एल रूट ओवर टी बै म्यू अब त्री लास् उ अवेटे समीकरण मैं चूस नीसे एन वन बदल एन अच्छे रादा अंत मोदी सारी ऐरपड़ी का दीन एम प्राथमिक पवन पुण्यम लेदा मोदी हरात्मक मन फंडमेंटल फ्रीक्वे आफ फस्ट हारमोनिकल हाँ सैड चूड मन की फिजिकल क्वांटी उड़म वेप कुछ चेत वेप चूँ टू काटेंट कदा एल टी म्यूटी उन्यादा की मूड रिश्शन रास्ते वाट मन एटे लास् आफ ट्रांसफर्स वेवस अटार अंत सागर देश तेग तेरे तरह निम्बे सो फस्ट निम रादाटी मूड आधार पड़े का डिपेंड का बट्टी इनमें एम काटेंट अंत इफ टी अंड म्यू आर्स्टेंट अंड म्यू आर्स्टेंट ओके अब मिंदी एम एल मिंदी का प्रपोजन टू वन बै एल और एन एल इज ईक्वल टू काटेंट ओके एन एल इज ईक्वल टू काटेंट अटे स्थिर अंत मन तीस तेव तन्यता मैं रेखी सांद्रता स्थिर अट्ते दाने प्राथमिक पवन पुण्य दाने पड़व की विलव मन पात्र में उठा अटे द टेन अंड लीन डेटी आफ द स्ट्रिंग रिमेन का द फंडमेंटल फ्रीक्वे यूनर्स प्रपोज इट अंत इन पड़व पे फ्रीक्वे तग्दी पवन पुण्य पड़व तकते फ्रीक्वे अभी सो एन एल को स्थिर रेडो चूसा इफ इंको मिगता रेक अवेटे एल म्यू अच्छा इफ एल अंड म्यू आर्स्टेंट अटे रे स्थिर उन्यानी अब 
n proportional to root t అని చెప్తాం అంటే n అనేది ఇది లాభం లో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే మనం తీసుకున్న ఇది ఎలా ఉంటుందని చెప్తాం అంటే ఇది కనడోమర్ పాత్ర ఉంటుంది ఆర్ n by root t is equal to constant అని ఇది రెండో నియమం ఇక మూడోది ఏంటని చెప్తాను అంటే ఇఫ్ వి లాస్ అండ్ మనకి ఓకేనా ఇది మూడోది ఏంటని చెప్తాను అంటే l అయిపోయింది t అయిపోయింది μ ఒకటే ఉంది ఇది కూడా డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తాం అంటే ఇఫ్ ఎల్ అండ్ టి ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అంటే తేగ పొడవు మరియు తన్యతలు స్థిరంగా ఉన్నట్టు అయితే ఉన్నాయి ఇవి రెండే కదండి కాబట్టి ఎన్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై రూట్ మ్యూ ఆర్ మళ్ళీ ఏం రాసుకుంటాం అంటే ఎన్ రూట్ మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటే ఇఫ్ ద లెంత్ అండ్ టెన్షన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ దెన్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ అనివర్స్ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే తేగ యొక్క పొడవు మరియు తన్యతలు స్థిరంగా ఉంటే దాని ప్రాథమిక మానుకూన్యం దాని రేఖీయ సాంద్రత వర్గమూలానికి వీలోమన పాత్రంలో ఉంటుందని ఈ త్రీ లాస్ రాసినందుకు త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయండి సో టోటల్గా ఇది మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్